நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுறவங்க தெரிஞ்சிருக்கும் ரீசெண்டாக நான் வந்து ஓப்போஸ் குக்கர் ஒன்று வாங்கியிருந்தேன் அதை பற்றி வீடியோஸ் கூட போட்டிருந்தேன் அது எதுக்கு வாங்கினேன்னா வீட்டில் ஃபேமிலி மெம்பர் ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு நல்ல டயட் ஒன்று ஃபாலோ பண்ணும் ஸோ அதுக்காக வாங்கியிருந்தேன் ஸோ அவங்களோட சேர்த்து டயட்டை நானும் கூட ஃபாலோ பண்ணேன் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாள் பேலியோ டைப் ஆஃப் டயட் ஃபாலோ பண்ணேன் அதில் எனக்கு என்னென்னலாம் நடந்துச்சு என்னென்ன ரிசல்ட்ஸு அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த டயட்டை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு கொஞ்சம் க்யூரியாசிட்டி இருந்தது இது எப்படி வெயிட் லாஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கலாம்னு ஏன்னா பேலியோ அப்படின்ற மாதிரி பார்க்கும்போது எனக்கு பேலியோ ஃபாலோ பண்ண அப்புறமா வெயிட் லாஸ் ஆச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க எவ்வளோ ஆயிருக்குன்னு பார்த்தா ரெண்டு கிலோ மூணு கிலோ அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் எனக்கு பார்க்கும்போது ரொம்ப கம்மியான வெயிட் மாதிரி தெரிஞ்சுது ஸோ எனக்கு வெயிட் லாஸ் ஆச்சா எப்படி ஆச்சு என்ன அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அப்படின்றது எல்லாத்தையும் பற்றியும் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் அப்புறம் இந்த பெலியோ டயட்டுன்றது உண்மையிலே ஒரு நல்ல டயட்டாக யார் யாரெல்லாம் இந்த ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றியும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாகவே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் ஒரு அஞ்சு விஷயம் பார்க்க போகிறோம் இந்த டயட் ஃபாலோ பண்ண அப்புறமா எனக்கு என்ன நடந்துச்சு நான் என்னென்னலாம் சாப்பிட்டேன் யார் யாரெல்லாம் இந்த பேலியோ கைண்ட் ஆஃப் டயட் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஒரு ஒன்றரை மாதம் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாள் அப்படின்ற மாதிரி டைம் இது மட்டுமே போதுமா அந்த டயட்டை பற்றி பேசுகிறதுக்கு என்னோட டயட் இப்போ எப்படி இருக்கு இது எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் பேலியோ டயட் அப்படின்ற மாதிரி பேசுகிறவங்கலாம் வெயிட் லாஸ் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நம்பர் சொல்லும் போது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ரெண்டு கிலோ மூணு கிலோ ரெண்டு மாதம் ட்ரை பண்ண மூணு மாதம் ட்ரை பண்ண அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஆனால் அது ரொம்ப கம்மியான வெயிட் லாஸ் தான் கம்பேர் டு என்னோட ப்ரீவியஸ் வெயிட் லாஸ் ஜேர்னி எல்லாம் நீங்கள் ஒரு வேலை இப்போ தான் இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறீங்க நம்ம சேனலில் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவே பார்த்ததில்ல அப்படின்னா முன்னாடி நான் வந்து மியூக்கஸ்லஸ் டயட் அப்படின்ற ஒரு டயட் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் வெறுமனே காய்கறி பழங்கள் இது மட்டும்தான் சாப்பிட்ணும் அதுவும் சமைக்காமல் சாப்பிட்ணும் ஸோ அந்த டயட் நான் ஒரு அஞ்சு மாதம் ஃபாலோ பண்ணேன் ஸோ அதோடய வீடியோஸ்லாம் இருக்குது பாருங்கள் கீழே லிங்க் பண்ணி வைக்கிறேன் அதே மாதிரி கார்னிவோர் டயட் அது ஃபாலோ பண்ணால் வெறும் அசைவம் மட்டும்தான் சாப்பிட்ணும் வேறு எதுவுமே கிடையாது கறி மீன் முட்டை அப்புறம் வெண்ணெய் நெய் இந்த மாதிரி அசைவம் மட்டும்தான் காய்கறி பழங்கள் தானிய வகைகள் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது ஸோ இது ஒரு டயட் அது ஒரு நான் ரெண்டு மாதம் ஃபாலோ பண்ணேன் இந்த கார்னிவோர் டயட் அதோட ஜேர்னியும் நம்ம சேனலில் இருக்குது கீழே லிங்க் பண்ணி வைக்கிறேன் போய் பாருங்கள் ஆனால் அந்த டயட்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணும்போது எனக்கு எக்ஸ்ட்ராடினரியாக வீட்டுக்கு வரும்போது இருபது கிலோ அப்படின்ற ரேஞ்சுக்கெல்லாம் வெயிட் குறைஞ்சது அதெல்லாம் நான் வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன் போய் பாருங்கள் ஸோ இந்த அளவுக்கு இருக்கும்போது இந்த ரெண்டு கிலோ மூணு கிலோன்றதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான வெயிட் அதுவும் ரெண்டு மாதத்தில் குறைஞ்சது மூணு மாதத்தில் குறைஞ்சது அப்படின்ற மாதிரி கூட நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இந்த டயட் ஃபாலோ பண்ணும்போது நமக்கு அது எப்படி அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஒரு ரெண்டரை கிலோ மாதிரி குறைஞ்சிது ஒரு ஒரு வாரத்தில் ரெண்டரை கிலோ அப்படின்ற மாதிரி குறைஞ்சிது அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா முதல் ஒரு நாலு நாள் அப்படின்ற மாதிரி டைம் ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாள் அதுக்குள்ளே எனக்கு ரெண்டு கிலோ குறைஞ்சிது அதுக்கப்புறமா ஒரு அரை கிலோ அப்படின்ற மாதிரி குறைஞ்சிது ஸோ அந்த ஒரு வாரத்தில் எனக்கு ரெண்டரை கிலோ வெயிட் குறைஞ்சிது நான் ஆரம்பத்தில் வந்துட்டு எண்பத்தி நாலு புள்ளி அஞ்சு கேஜி இருந்தேன் இந்த ஒரு வாரம் கழித்து எண்பத்தி ரெண்டு கேஜி வந்தேன் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறமா திரும்ப எனக்கு அதே வெயிட்டு மறுபடியும் ஏறிடுச்சு குறைஞ்சு அந்த ரெண்டரை கிலோவும் ஏறிடுச்சு எண்பத்தி ரெண்டு கிலோலேருந்து திரும்ப எண்பத்தி நாலு புள்ளி அஞ்சு கிலோவுக்கு நான் வந்துட்டேன் இல்லை என்ன ஒரு விஷயம்னா எந்த சேஞ்சுமே இல்லை ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு வாரத்தில் என்ன சாப்பிட்டனோ அதே தான் எந்த லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸும் கிடையாது எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது எதுலேயுமே எந்த மாற்றமும் இல்லை ஆனால் வெயிட்டு மறுபடியும் அந்த விட்ட வெயிட்டு திரும்ப ஏறிடுச்சு அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் வந்து வெயிட்டை குறைக்கணும் அப்படின்றக்காகலாம் நான் ட்ரை பண்ணலை கேலரி கவுண்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் நான் எதுவும் பண்ணலை ஹெல்த் அது மட்டும்தான் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ண விஷயம் ஸோ நான் ஃபேமிலி மெம்பருக்கு பண்ணுறதுனால ஸோ அதே விஷயத்த நானும் ட்ரை பண்ணேன் அவ்வளோதான் எந்த ஒரு போர்ஷன் கண்ட்ரோல் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது நல்லா சாப்பிட்ணும் அவ்வளோதான் வயிறு ஃபுல்லாக சாப்பிட்ணும் சாப்பிட்ற விஷயங்கள் ஆரோக்கியமானதாக இருக்கணும் இந்த டயட்டுக்குள்ளே அலோவ் பண்ண விஷயங்கள் நேச்சுரலான விஷயங்களாக
ரைஸ் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிட்டு காய்கறி காய்கறிகள்லாம் சமைக்கும்போது செக்கு எண்ணெய் மட்டும் தாளிக்கிறதுக்கு அந்த ஓப்போஸ் குக்கிங்கில் லைட்டாக சமைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய எண்ணெய் அது மட்டும்தான் அப்புறம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஏதாவது இனிப்பாக சாப்பிடணும் இந்த டெசர்ட் மாதிரி ஏதாவது சாப்பிடணுன்ற மாதிரி தோணுச்சுன்னா ஃப்ரூட்ஸ் அது மட்டும்தான் எதுலேயுமே அந்த பொறிச்சு எடுக்கிறது அந்த மாதிரியான உணவுலாம் எதுவுமே கிடையாது இந்த காய்கறிகள்லாம் சமைக்கிறதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் எண்ணெய் தாளிக்கிறதுக்காக அவ்வளோதான் ஸோ இதில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா ஏன் வந்துட்டு எனக்கு வெயிட் அவ்வளோ ரொம்ப பயங்கரமாலாம் குறையல அப்படின்னா நம்ம சமைச்சு பயன்படுத்துகிறோம் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நான் மியூக்கஸ்லஸ் டயட்டில் பார்த்தீங்கன்னா காய்கறிகள் பழம் தான் சாப்பிட்டேன் ஆனால் எக்ஸ்ட்ராடினரியாக வெயிட் குறைஞ்சிது அங்கே என்ன ஆச்சுன்னா நம்ம காய்கறி பழங்களை நம்ம சமைக்காமல் சாப்பிட்றோம் ஸோ அது இருக்கக்கூடிய ஃபைபர்லாம் இன்னும் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் உடம்பால் அது அவ்வளோ சீக்கிரமாக டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அது உடம்போட கிளீனிங் ப்ராசஸ்க்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் இங்கே நம்ம சமைச்சு சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கும்போது அப்சார்ப்ஷன் நல்லாவே நடக்குது உடம்பு நல்லா அந்த காய்கறிகளில் நல்லாவே உறிஞ்சி எடுத்துக்குது அதிகமான அளவு வேஸ்டேஜ் மாதிரி ஆகிறதில்ல ஸோ நம்ம நேச்சுரலாக ஃபைபர் சாப்பிடும்போது அதால் உடம்பால் அவ்வளோ ஃபுல்லாக செரிக்க முடியாது செரிமானம் ஆகாது அது உடம்பு சுத்திகரிக்கக்கூடிய வேலையில் ஈடுபடும் ஆனால் நம்ம சமைச்சு சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கும்போது அது வந்து உடம்பால் நல்லா அந்த சத்துக்களை நல்லா உறிஞ்சி எடுத்துக்க முடியுது அதனால நான் ரைஸை கட் பண்ணாலும் அதுக்கு ஏற்ற அளவு இங்கே இந்த மற்ற பொருட்களை இந்த காய்கறிகள் பழங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சாப்பிட்றதுனால அது பேலன்ஸ்டாக ஈக்குவலைஸ் ஆகிடுது இதில் பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நான் வந்துட்டு இந்த பெயிலியர் டயட் இதை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியுமே எந்த ஜங்க் ஃபுட் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எதுவும் சாப்பிடல அதுக்கு முன்னாடியே கரெக்டான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் கரெக்டான ஒரு உணவு பழக்கம் அதுலேயும் தான் இருந்தேன் இங்கே மாறி இருக்க ஒரே ஒரு வேரியபிள் என்னென்னா ரைஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு சாப்பிட்டேன் என்னோடய வாட்டை ஈட்டு நட்டை வீடியோலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரைஸ் மட்டும் குறிப்பிட்ட அளவு சாப்பிட்டேன் அவ்வளோதான் ஸோ அதுதான் என்னோடய ரெகுலர் டயட்டாக இருந்தது நான் இந்த பேலியோ டயட் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸோ இந்த பேலியோ டயட்னா என்ன இதில் அந்த ரைஸை கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதிலாக காய்கறிகள் பழங்கள் அதுங்களாம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோதான் அதுவும் சமைச்சு ஆட் பண்ணுறேன் மியூக்கஸ்லெஸ் டயட் மாதிரி சமைக்காமல் இல்லை இது சமைச்சு ஆட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கும்போது உடம்பால் நல்லா அந்த நியூட்ரிஷனை எடுத்துக்க முடியுது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் ஒர்க் அவுட்டும் பண்ணுறேன்றதுனால எனக்கு கொஞ்சம் நியூட்ரிஷன் கேலரி அதிகமாகவே தேவைப்படுது ஸோ நான் நல்லா அதிகமாகவே சாப்பிட்டேன் காய்கறிகள்லாம் எதுவும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போர்ஷன் கண்ட்ரோல் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஸோ நல்லா வயிறு ஃபுல்லாகிற வரைக்கும் சாப்பிட்ணும் அவ்வளோதான் விஷயம் ஸோ பசி எடுக்கிற வரைக்கும் சாப்பிட மாட்டேன் அதுவும் என்ன ரெண்டே வேலை தான் ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேலைன்னா மத்தியானம் அப்புறம் சாயங்காலம் ரெண்டு வேலை தான் சாப்பிடுவேன் நடுவில் வந்துட்டு எந்த காஃபியோ டீயோ ஜூஸோ இல்லை எந்த ஒரு ஸ்நாக்கு எதுவும் கிடையாது வெறும் தண்ணி மட்டும்தான் தாகம் எடுத்துச்சுன்னா அவ்வளோதான் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம முன்னாடி ஆல்ரெடி நான் வீடியோஸில் கூட பேசியிருக்கேன் அது முடிஞ்சால் பாருங்கள் ஸோ இதெல்லாம் ஏன் இவ்வளோ கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக சொல்கிறேன்னா எந்த வேரியபிளும் சேஞ்ச் ஆகலை அதுதான் முக்கியமான விஷயம் ஸோ அதனால் ஈஸியாகவே புரிஞ்சுக்க முடியும் ஏன்னா முன்னாடி இருந்து சாப்பிட்ட நான் சாப்பிட்ட விஷயத்துக்கும் இதுக்கும் ரொம்ப பெரிய சேஞ்சஸ்லாம் கிடையாது ரைஸை கட் பண்ணியாச்சு அந்த இடத்துல காய்கறிகளை சமைச்சு சாப்பிட்றோம் அதான் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வேரியபிள் புதுசாக நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறது ஸோ அவர் எந்த விஷயமே சேஞ்ச் பண்ணல அதுலேயும் குறிப்பாக நான் காய்கறினா எதுவும் ஸ்டார்ச்சியான காய்கறிகள்லாம் எதுவும் சாப்பிடல ஸோ ஸ்டார்ச் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே கட்டு தானியங்கள் பயிர் வகைகள் உருளைக்கிழங்கு மாதிரியான ஸ்டார்ச்சி வெஜிடபிள் அதெல்லாம் சுத்தமாக எல்லாமே கட்டு அப்புறம் வழக்கம் போல் எந்த வகையான ப்ராசஸ் ஃபுட்டு எந்த ஜங்க் ஃபுட்டு பேக்கெட்டட் ஐட்டம்ஸ் சப்ளிமெண்ட்டு மாத்திரை மருந்து இல்லை கஷாயம் எதுவுமே கிடையாது சித்த மருத்துவம் அலோபத்தி மருத்துவ முறைகளில் இருக்க எந்த வகையான ஒரு மருந்து பொருட்கள் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் எதுவுமே பயன்படுத்தல வெறுமனே உணவு அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் கிடையாது வழக்கமாகவே என்னோடய லைஃப் ஸ்டைல் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது இதுக்கு முன்னாடியும் நம்ம வீடியோஸ் தொடர்ந்து பார்க்குறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இதுலேயும் அதே தான் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் இல்லை ஸோ முன்னாடி இருந்தால் அதே வேரியபிள்ஸ் தான் இந்த டயட்டை நான் ஃபாலோ பண்ணும் போதும் இப்போ யார் யார் ஃபெயிலியோ டயட் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் வெயிட் லாஸ் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு இது ஒரு பெஸ்ட்டான டயட் கிடையாது அப்புறம் இந்த டீடாக்ஸ் டீடாக்ஸ்ன்றதுலாம் ரொம்ப எக்ஸ்ட்
பண்ணுவாங்க வெயிட் லாஸ் கண்டிப்பாக ஆகும் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா வெயிட் லாஸ் ரொம்ப சூப்பராகவே நடக்கும் என்னொன்று நீங்கள் அதெல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணாமே பண்ணால் கூட உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் ஆகும் வெயிட் லாஸ் எப்போ ஆகும்னா நீங்கள் ஜங்க் ஃபுட்டை கட் பண்ணும்போது ரிஃபைன்ட் ஆயில் ரிஃபைன் சுகர் ப்ராசஸ்டு கார்பு இந்த ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டு ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கட் பண்ணும்போதே ஆட்டோமேட்டிக்காக வெயிட் லாஸ் ஆகும் எனக்கு வெயிட் லாஸ் அவ்வளோ ஆகாதது காரணம் நான் முன்னாடியே அதெல்லாமும் சாப்பிடல எக்ஸசைஸும் பண்ணுவேன் அப்படின்றதுனால என்னோடய ரெக்குயர்மெண்ட் வேறு ஸோ அதனால் எனக்கு வெயிட் லாஸ் ஆகலை அதுதான் விஷயம் ஆனால் அதுவே நார்மலாக இருக்க ஒருத்தவங்க நார்மலாக என்னென்ன நம்ம என்னென்ன சாப்பிடுவோம்னு தெரியும் ரைஸ் சாப்பிடுவோம் அது இந்த ஜங்க் ஃபுட்டு இல்லை பஜ்ஜி போண்டா இல்லை பர்கர் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் லசானியா பாஸ்தா இதுவாக வேணால் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை சாப்பிடக்கூடிய டயட்லேருந்து இந்த நார்மலான டயட்லேருந்து ஃபெயிலியோ டயட்டுக்கு வர்றவங்களுக்கு கண்டிப்பாக செம்மையாகவே வெயிட் லாஸ் ஆகும் நான் முன்னாடியே என்னோடய டயட் ஒழுங்காக இருந்ததுனால எனக்கு அவ்வளோ பெரிய வெயிட் லாஸ் எனக்கு கிடைக்கல நான் கட் பண்ண ரைஸுக்கு ஏற்ற அளவுக்கான காய்கறிகள் பழங்கள் அதுங்களும் சாப்பிட்டுட்டேன் ஏன்னா என்னோடய ரெக்குயர்மெண்ட் அதிகம் அப்படின்றதுனால நியூட்ரிஷன் கேலரி ரெக்குயர்மெண்ட் அதிகன்றதுனால என் எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணுறதுனால ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து ஈக்குவலைஸ் ஆகிடுச்சு அப்புறம் குறிப்பாக நான் சாப்பிட்டது ரெண்டே வேலை சொல்ல போனால் அந்த ஒரு இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் அந்த மாதிரியான ஒரு இது நான் இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறோன்னு ட்ரை பண்ணல நார்மலாக சாப்பிட்றது அதுக்கேற்ற மாதிரி கரெக்டாக இருந்தது அவ்வளோதான் ரெண்டு வேலை சாப்பிட்றது போதும் அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா நான் அந்த ரெண்டு வேலை மட்டுமே சாப்பிட்டாலும் அந்த ரெண்டு வேலையில் சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் சரியான உணவுகளாக ஆரோக்கியமான உணவுகளாக இருக்குது அப்படிங்கும் போது அந்த ரெண்டு வேலையும் எனக்கு போதுமானதாக இருந்தது இந்த பேலியோ டயட் யாருக்கு கரெக்டாக இருக்குன்னா முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த நார்மலாக நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த டயட் இப்போ உலகம் ஃபுல்லாகவே நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு டயட்டுன்றது ரொம்ப மோசமான வகையில் இருக்க டயட் தான் ப்ராசஸ்டான விஷயங்கள் அப்புறம் இந்த எண்ணெய் சர்க்கரை இதெல்லாம் சேர்ந்த மாதிரியான ஒரு உணவாக தான் இருக்குது ஸோ அந்த உணவு முறையிலிருந்து இந்த ஃபெயிலிய உணவு முறைக்கு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா சூப்பராகவே ஒர்க் அவுட் ஆகும் நீங்கள் மறந்துடாமல் செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா நல்லா அசைவம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொழுப்பு ஃபேட் நல்லா ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதெல்லாம் பயப்படாமல் சாப்பிட்லாம் அதனால் உடம்புக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நல்ல விஷயங்கள் மட்டும்தான் ஸோ அதுங்கள பயப்படாமல் சாப்பிடுங்க இதுக்கு எக்கச்சக்கமான சயின்டிஃபிக் டேட்டாஸ் எல்லாமும் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் படித்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஒருவேளை உங்களுக்கு அசைவம் சாப்பிடக்கூடாது இல்லை கொழுப்பெல்லாம் சாப்பிட்டா அவ்வளோதான் ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடும் அப்படின்ற மாதிரி பயம்லாம் உங்களுக்கு இருக்குன்னா கொஞ்சம் அதை பற்றி நான் கொஞ்சம் அந்த சயின்டிஃபிக் டேட்டாலாம் படித்து பாருங்கள் அது அப்படிலாம் எதுவும் இல்லை அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இதில் உங்களுக்கு ரெண்டு விஷயம் இந்த டேட்டை ஃபாலோ பண்ணும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கலாம் முதல் விஷயம் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு ரெகுலராக உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பயம் ஏதாவது கறி சாப்பிட்டா இப்படி பிரச்சனை வரும் கொழுப்பு சாப்பிட்டா இப்படி பிரச்சனை வரும்னு ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு பயம் இருந்திருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு பயம் இருந்தால் அது ஒரு பிரச்சனை இன்னொன்று அது ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணுறது ஒரு புதுசாக ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறோன்னா கண்டிப்பாக ஒரு அசௌகரியம் ஒரு சில ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஏதாவது இருக்கும் ஸோ அந்த ரெண்டும் தான் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் இதில் உங்களுக்கு நாலேஜ் சம்மந்தமானது இது சாப்பிட்லாமா கறி சாப்பிட்லாமா கொழுப்பு சாப்பிட்லாமா அப்படின்ற மாதிரி பயங்கள்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் இந்த ரிசர்ச் பேப்பர்ஸு கொஞ்சம் புக்ஸு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெளிவாகிடும் அதெல்லாம் அப்படி இல்லை தாராளமாக அசைவம் தாராளமாக சாப்பிட்லாம் அப்படின்றது இந்த ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி அந்த விஷயத்துக்கு இது ஒரு நல்ல டயட்டு தான் அதாவது நம்ம இந்த ஃபெயிலியோ டயட்டில் தமிழ் உணவு இந்திய உணவுகள் இதுங்கள் எல்லாத்தையும் ஃபெயிலியோ வருஷன் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது நார்மலாக சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் எப்படி ஃபெயிலியோ வருஷனாக மாற்றி பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கு நிறைய நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிடைக்கும் உலகம் ஃபுல்லாகவே இது ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸான டயட்டு தான் ஸோ எந்த குசீனாக இருந்தாலும் அதுக்கோட பெயிலியர் வருஷன்லாம் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமாக ஒரு டயட் டீடாக்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கார்னிவோர் மியூக்கஸ்லஸ் டயட் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தோட கம்பேர் பண்ணும்போது இது ரொம்ப 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 எளிமையான ஒரு டயட் ஒரு பேசிக் என்ட்ரி மாதிரி நார்மலாக இருக்கக்கூடிய டயட்லேருந்து ஜங்க் ஃபுட்டை கட் பண்ண போகிறீங்க கூட அந்த தானியங்களை இந்த அரிசி தானியம் இந்த மாதிரி விஷயங்களை கட் பண்ண போகிறீங்க அவ்வளோதான் ஸோ இதுங்களை பண்ணுறீங்க அப்புறம் என்ன நம்ம அந்த ரிஃபைன்ட் ஆயில் ரிஃபைன் சுகர் ரிஃபைன்
டயபட்டிஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகுறது அப்புறம் ஒரு ஹைப்பர் டென்ஷன் அது கொஞ்சம் சரியாகிறது அந்த மாதிரி மட்டும் நான் சொல்ல வரல ரெகுலராக நீங்கள் சாப்பிட்றது அந்த உங்களுக்கு தூங்குறது ஒரு உங்களோட மனநிலை உங்களால் வேலை நல்லா ஆக்டிவாக பண்ண முடியறது ஸோ இந்த மாதிரி பேசிக்கான விஷயங்கள்லேருந்தே உங்களுக்கு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஹார்மோனல் இம்பேலன்சஸ்லாம் இருந்தால் சரியாகும் ஸோ எல்லா விஷயங்களும் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நடக்கும் நேச்சுரலாக கரெக்டாக சாப்பிடும் போது ஸோ அது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி பேலியோ வெர்ஷன் கீட்டோ வெர்ஷன்னு ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டு இதுலேயும் கிடைக்கும் ப்ராசஸ்டு ஜங்க் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் யார்கிட்டையோ வாங்கி கம்பெனியிலேருந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு பேலியோ ஃபுட்டு அப்படின்ற மாதிரி விற்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி வாங்கி நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா அவங்க அந்த உணவெல்லாம் எப்படி ரெடி பண்ணியிருப்பாங்கன்றது தெரியாது ஸோ இப்போ நான் பேசுகிறது நேச்சுரலான பொருட்கள் நம்மளே வீட்டில் சமைச்சு நம்மளே சாப்பிட்றது ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்த தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பக்காவாக சூப்பராக வேலை செய்யும் அதை நீங்களே பார்க்கலாம் அப்புறம் கண்டிப்பாக எக்ஸசைஸ் பண்ணும் அப்படின்றதுலாம் கிடையாது அது எந்த ஒரு டயட்டுக்குமே கண்டிப்பாக எக்ஸசைஸ் பண்ணுன்றது கிடையாது ஸோ நான் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுன்றது எனக்கு பிடிக்கும் அதனால் எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் நார்மலாக உங்களுக்கு ஏதாவது மாதிரி பண்ணுன்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வாக்கிங் போங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் வாக்கிங் போனீங்கன்னா கூட போதும் மினிமம் அதுக்காக சொல்கிறேன் நிறைய பேர் ஒரு டயட்டுன்ற மாதிரி விஷயத்து கூட போக மாட்டாங்க ஏன்னா எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எக்ஸசைஸ் பண்ணுன்றது கம்பல்ஷன் கிடையாது எக்ஸசைஸ் பண்ணும் அப்படின்றதுக்காகவே நீங்கள் ஒரு டயட்டு ஒரு நல்ல லைஃப் ஸ்டைலுக்கு போகாமல் இருக்காதீங்க முதல்ல இந்த உணவு முறை கரெக்டான உணவு முறைக்கு வாங்க உங்களால் எந்த அளவு எக்ஸசைஸ் உங்களுக்கு பண்ண முடியுமோ உங்களுக்கு பண்ணணும்னு தோணுச்சுன்னா தாராளமாக அதை பண்ணுங்க இந்த மாதிரி பண்ண முடியாதவங்க வாக்கிங் மட்டும் போங்க அது மட்டுமே போதும் அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ண பிடிக்கும்னா தாராளமாக உங்களுக்கு என்ன எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பிடிக்குமோ அதை பாதுகாப்பு பண்ண முறையில் கரெக்டான முறையில் பண்ணுங்க அதுவே போதும் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குது என்னென்னா நார்மலாக அந்த ரெகுலரான டயட்லேருந்து இந்த டயட்டுக்கெலாம் வந்தால் இந்த மாதிரியான ஒரு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான டயட் இது வந்தாலும் அதுக்கு வந்தால் யோசிக்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா அந்த சாப்பிட்டதே உங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் நல்லா மத்தியானம்லாம் ஒரு ஃபுல் மீல்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டோம்னா அப்படியே ஒரு தூக்கம் வரும் அப்படியே தள்ளும் அப்படியே மயக்க வர்ற மாதிரி கூட இருக்கும் அதெல்லாம் வயிறு ரொம்ப ஃபுல்லாகி அந்த ஒரு ஹைப்பர் கிளைசீமியா அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஸ்டேட் ரத்தத்தில் அந்த குளுக்கோஸ் லெவல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக வரக்கூடிய ஸ்டேட் அது ஸோ நீங்கள் இந்த ஸ்டார்ச் சம்மந்தமான பொருட்கள் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணுறீங்க சர்க்கரையெல்லாம் கட் பண்ணுறீங்க ரிஃபைண்ட் ஆயில்லாம் கட் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி வரும்போது நீங்கள் சாப்பிடக்கூடியது இந்த அசைவம் காய்கறி பழங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு நீங்கள் சாப்பிட்டதே உங்களுக்கு தெரியாது நல்லா ஒரு மாதிரி லைட்டாகவே ஃபீல் இருக்கும் அதனால் நம்ம எதையோ மிஸ் பண்ணுறோமோ நமக்கு உங்களுக்கான ஊட்டச்சத்து கிடைக்கலையோ அப்படின்ற மாதிரிலாம் பயப்படாதீங்க உங்களுக்கு சூப்பரான ஊட்டச்சத்துக்களான பொருட்கள் தான் இது எல்லாமே இந்த அசைவம் காய்கறி பழங்கள் இந்த கொழுப்பு நல்ல கொழுப்புகள் இது எல்லாமே சூப்பரான உணவு என்னென்னா இது மாதிரி நீங்கள் சாப்பிட்டதே இல்லைன்றதுனால உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு மேபி உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு பயமாக இருக்கும் இது என்னென்னா நீங்கள் ஒரு சந்தோஷப்பட வேண்டிய விஷயம் சாப்பிட்டோடனே அப்படியே தள்ளாமல் கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருக்கிறது அப்படின்றது அதை நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஆனால் இந்த மாதிரியான ஒரு நிலையிலே இது வரைக்கும் நம்ம இருந்ததே இல்லை அப்படின்றதுனால நம்ம இதுங்களை சாப்பிட்டாலும் உங்களுக்கு சாப்பிட்ட மாதிரியே தோணாது நீங்கள் பேலியோ அப்படின்ற மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சாப்பிடக்கூடியது ஏதோ சைட் டிஷ் மாதிரி தோணும் ரெகுலராக இருந்து பார்க்கும்போது ஏன்னா காய்கறிகள் இந்த அசைவம் இதுங்களை மட்டும்தான் சாப்பிட்றங்கும் போது நம்ம நார்மலாக சாப்பிடக்கூடிய உணவில் ஒரு மீல்ஸ்ன்ற மாதிரி போனால் ரைஸ் மட்டும்தான் மெயின் பொரியல் கறி இதெல்லாம் வந்துட்டு லைட்டாக தொட்டுக்கிற மாதிரியான விஷயமாக தான் நம்ம நார்மலாக சாப்பிடுவோம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த ரைஸ் அப்படின்றதே ஃபுல்லாக கட் பண்ணிவிட்டு இந்த அசைவம் இந்த காய்கறி பழங்கள் இதுங்களை மட்டுமே சாப்பிட்றங்க போது ஏதோ ஒரு சைட் டிஷ் மட்டுமே சாப்பிட்றோம் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு தோணும் ஆனால் அப்படி கிடையாது அதுதான் நம்ம முக்கியமாக சாப்பிட வேண்டிய உணவுப் பொருட்கள் அதுக்கு ரொம்ப வருஷமாக நம்ம சாப்பிடவே இல்லை அப்படின்றதுனால தான் ரொம்ப உடம்பு மோசமான நிலைக்கு போயிருக்கு ஸோ அதுங்களை மட்டுமே நீங்கள் கரெக்டான முறையில் சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு சூப்பராக உடல் நலன் இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஆனால் உங்களுக்கு சாப்பிடாத மாதிரியே தோணும் அது ஆரம்பத்தில் மேபி கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் இதை அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா உங
வெஜிடேரியன் மாதிரி இதுவா ட்ரை பண்ணுங்க மேபி ஒரு மத ரீதியான காரணம் அந்த மாதிரியான இதுக்காக ஒரு சில பேரால சாப்பிடவே முடியாது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கவங்களும் கண்டிப்பா வெண்ணெய் அதெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான இதுல நீங்க அப்படி ஒருவேளை வெஜிடேரியன்ல நீங்க சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னாலுமே அந்த வெண்ணெய் மாதிரியான விஷயங்கள் அந்த வகையான அந்த ஒரு நான்வெஜ் ஸோ அதுங்கள நல்லா எக்கச்சக்கமா சாப்பிடுங்க நீங்க ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்றது அசைவம் காய்கறி பழங்கள் ஸோ இதுங்கள ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி சாப்பிடுங்க நீங்க நான்வெஜ் சாப்பிடுவீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த நான்வெஜ் எல்லாம் எவ்வளோ சாப்பிட முடியுமோ அவ்வளோ சாப்பிடுங்க ஏன்னா நம்ம நார்மலாக நான்வெஜ் எல்லாம் சாப்பிட்றதே இல்லை எப்பயாவது வாரத்தில் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஒரு மூணு பீஸ் நாலு பீஸ் சாப்பிட்டால அது பெரிய விஷயம் ஸோ நல்லா செம்மையாக சாப்பிடுங்க ஏன்னா நீங்கள் அதை சாப்பிடும்போதே உங்களுக்கு ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ராடினரியாக தெரியும் ஒரு வேளை காசு ரொம்ப செலவாகுமோ அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்காதீங்க கொஞ்ச நாள் தான் ஆரம்பத்தில் நீங்கள் நல்லா ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வரைக்கும் நீங்கள் நிறையா சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு உடம்புக்கு உங்களுக்கு தேவையான அளவு நியூட்ரிஷன் கிடைச்ச அப்புறமா நீங்கள் அசைவம் வந்துட்டு நீங்கள் அவ்வளோ அதிகமாக நீங்களே நினச்சாலும் உங்களால் சாப்பிட முடியாது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம் அதுவும் ஒரு நார்மலாக இருக்கவங்க அதாவது எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணாமல் இப்போ நம்ம பழக்கக்கூடிய வேலைகளும் ஒரு உடல் உழைப்பு அதிகமாக இருக்க மாதிரி இல்லை அந்த ஒரு மைண்டு சம்மந்தமான விஷயங்கள் தான் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு செலவுன்றது அதிகமாகாது மேபி ஆரம்பத்தில் கொஞ்ச நாள் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்களே அந்த டயட்டை உங்களோட லைஃப் ஸ்டைலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் உங்களோட பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் மாற்றிக்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் ரொம்ப கவலைப்பட தேவையில்ல ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் டயட்டுக்குள்ளே போயிட்டு அதை நீங்கள் கொஞ்ச நாள் ஒரு ஒரு சில வாரங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகே ஒன்றரை மாதத்தை மட்டும் ட்ரை பண்ணால் இந்த டயட்டை பற்றி அப்படி என்ன தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி மேபி ஒரு சில பேர் யோசிக்கலாம் முன்னாடி இருந்தே நம்ம சேனல் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கோம் ஒரு டயட் அப்படின்றது நல்லா வேலை செய்தா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு வாரம் அப்படின்றதே அதிகம் ஒரு மூணு நாள் நாள்லேயே வேறு லெவலில் ரிசல்ட் எல்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு நாள் அப்படின்ற மாதிரி டைம்லேயே இம்மிடியட்டான ஒரு சில சேஞ்சஸ் நம்ம எப்படி ஃபீல் பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி இதெல்லாம் ஒரு நாள்லேயே கூட தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் சரி நம்ம முன்னாடி மியூக்கஸ்லஸ் டயட் கார்னியோ டயட் அந்த மாதிரி டயட்ஸை பற்றிலாம் போட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் முடிஞ்சால் பாருங்கள் இந்த ஒரு ஒன்றரை மாதம் அப்படின்னாலும் இதில் நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக தான் இருந்தேன் ஸோ அதுதான் முக்கியமான விஷயம் முன்னாடி நான் வந்து ஒரு மியூக்கஸ்லஸ் டயட் கார்னிவோர் அந்த மாதிரி டயட்ஸை ஃபாலோ பண்ணும்போது கூட ஒரு பாஞ்சு நாள் கொடுத்துடுவேன் இல்லை ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு கொடுத்துடுவாது கண்டிப்பாக வெளியெங்கேயும் போயிடுவேன் ஏதாவது ஜங்க் ஃபுட்லாம் சாப்பிட்ற மாதிரி ஆயிரும் அதெல்லாத்த பற்றி நான் வீடியோஸில் பேசியிருக்கேன் ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தோம்னா அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை ஒரு ஒரு மாதம் அப்படின்ற மாதிரி வரைக்கும் எந்த ஜங்க் ஃபுட் அந்த மாதிரி எந்த எதுவுமே சாப்பிடல ஏதோ ஒரு தடவை மட்டும் ஒரு ஒரு மாதம் கழித்து வெளில போகும்போது ஒரு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி ஒரு முக்கியமான ஒரு நாள் ஸோ அப்போ மட்டும் ஒரு நாள் வெளில சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அப்போ மட்டும்தான் ஒரு ஜங்க் அப்படின்ற மாதிரி மற்றபடி ஒன்றும் எந்த ஜங்க்கும் கிடையாது கரெக்டான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் கரெக்டான உணவு ஸோ அப்படி தான் போயிட்டு இருந்தது ஸோ இந்த நாற்பத்தஞ்சு நாள் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்பவே அதிகமான ஒரு டைம் தான் இதை பற்றி ஒரு ஒப்பீனியன் வர்றதுக்கு ஸோ வாட் ஆப்பனிங் ஆஃப்டர் ஃபாலோயிங் த டயட் அப்படின்னா நத்திங் மச் ஆக்சுவலி ஃபார் மீ ஸோ ரொம்ப பெரிய சேஞ்சஸ் எனக்கு தெரியல ஏன்னா நான் இந்த டயட்டை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு கரெக்டான ஒரு டயட்டில் தான் இருந்தேன் கரெக்டான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் கரெக்டாக எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது ஸோ இதெல்லாம் முன்னாடியே ஒழுங்காக இருந்ததுனால என்னால் ரொம்ப பெரிய சேஞ்சஸ் எனக்கு தெரியல இதில் நான் பார்த்த ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஸோ ரைஸை கட் பண்ணும்போதும் அதுக்கு ஏற்ற அளவுக்கான காய்கறிகள் இதுங்களை சமைச்சு சாப்பிடும்போது வெயிட் வந்து பேலன்ஸ் ஆகிக்குது இதை பற்றி நான் முன்னாடி கூட பேசியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் நான்வெஜ்ஜுக்கும் இந்த வெஜிடேரியனுக்குள்ள டிஃப்ரென்சஸ் பற்றி ஒரு வீடியோ பேசும்போது கூட சொல்லியிருப்பேன் நம்ம சமைச்சு சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா காய்கறிகள் உடம்ப பில்டு பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும் சமைக்காக சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கும்போது அதை உடம்ப கொஞ்சம் கிளென்ஸ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி கூட சொல்லியிருப்பேன் மேபி நம்ம சேனல் இருக்கும் நான் அந்த வீடியோ கூட கீழே லிங்க் பண்ணி வைக்கிறேன் ஸோ அது இன்னொரு தடவை ப்ரூவ் ஆயிருக்கு அவ்வளோதான் ஸோ நம்ம நம்ம ரைஸ் சாப்பிட்ல அப்படின்னாலும் அது
இந்த டயட் ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பா சூப்பரா ஒரு கார்னிவோர் அந்த அளவுக்கான சேஞ்சஸ் தெரியலனாலும் கன்சிடரபிள் அமௌண்ட்ல சூப்பரான சேஞ்சஸ் கிடைக்கும் அதில் ஒரு குறிப்பான விஷயம் என்னன்னா நார்மல் பீப்புள் இந்த டயட் ஃபாலோ பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய சாக்ரிஃபைசஸ் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் இருக்காது நீங்கள் வழக்கமாக சாப்பிடக்கூடியதில் ரொம்ப பெரிய சேஞ்சஸ் இல்லை நீங்கள் நார்மலாக சாப்பிடக்கூடிய உணவுகளையே பேலே ஒரு சேனில் சாப்பிட்லாம் இந்த ரைஸு இந்த தானியங்கள் இந்த பருப்பு ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களை மட்டும் கட் பண்ணுறீங்க அவ்வளோதான் விஷயம் ஸோ அப்படிங்கும்போது இந்த டயட்டை ஃபாலோ பண்ணுறதுல ரொம்ப பெரிய ஒரு சேஞ்ச் உங்களுக்கு இருக்காது ஸோ ஓரளவு ஈஸியாகவே இந்த டயட் ஃபாலோ பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ என்னோட டயட் எப்படி இருக்கு ஸோ இது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாள் அப்படின்றதுக்கு அப்புறமா நான் மட்டும்தான் வீட்டில் கொஞ்சம் தனியாக இருக்க மாதிரி இருந்தது ஒரு ரெண்டு வாரம் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி போகும்போது ஒரு முதல் வாரத்தில் அந்த ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாள் அதுக்கப்புறமா நான் வந்துட்டு ரைஸ் சாப்பிட்டேன் ஏன்னா நான் இந்த டயட் ஃபாலோ பண்ணது ஃபேமிலி மெம்பர் அவங்களுக்காக ஃபாலோ பண்ணேன் ஸோ இப்போ நான் மட்டும் வீட்டில் தனியாக இருக்கு அப்படின்னால ரைஸு சாப்பிட்டேன் நான் முன்னாடி சாப்பிட்டேன் இல்லையா அதே டயட் அதுக்கு திரும்ப போயிட்டேன் ஸோ ரைஸும் நான் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா பார்த்தோம்னா எனக்கு ஒரு கிலோ வெயிட் ஏறிச்சு ஸோ முதல்ல ஃபெயிலியோ ஃபாலோ பண்ண ஒரு வாரத்தில் எண்பத்தி ரெண்டு கிலோ அப்படின்ற மாதிரி வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அந்த எண்பத்தி நாலு கிலோ ஆயிடுச்சு அந்த ரெண்டரை கிலோ மறுபடியும் ஏறிடுச்சு இந்த ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாள் அப்படி தான் இருந்தது நான் இதுக்கப்புறம் ரைஸ் சாப்பிடும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாற்பத்தஞ்சு நாள் கழித்து ரைஸ் சாப்பிடும்போது ஒரு கிலோ ஏறிச்சு எண்பத்தி நாலரை கிலோலேருந்து எண்பத்தி அஞ்சரை கிலோவாக மாறிச்சு இது என்ன நம் இதுக்கு முன்னாடி நான் காய்கறிகள் அந்த மாதிரி விஷயங்களே சாப்பிட்றதுனால உடம்பு அதுக்கு பழக்கப்பட்டிருக்கு ரைஸ்ன்றது நல்லா ஸ்டார்ச் இருக்கக்கூடிய விஷயம் ஸோ அது உடம்பை நல்லா பல்க் பண்ணக்கூடியது ஸோ அதனால் உடம்பு ஒரு கிலோ ஏறிச்சு ஸோ இது ரொம்ப பெரிய இது ஒரு டேஞ்சரான விஷயமா அப்படின்னா இனிமேல் ரைஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டா அவ்வளோதானா நார்மலாக இது பண்ணால் ஏறிட்டே போகுமா அப்படின்னா அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது இந்த ஒரு சடன் சேஞ்ச் நம்ம ஒரு புதுசாக ஒரு உணவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது இம்மீடியட்டாக ஒரு சேஞ்சஸ் நடக்கும் உடம்பில் அது எப்படின்னா பெரியவுக்குள்ளே வரும்போது ஒரு ரெண்டரை கிலோன்ற மாதிரி உடம்பு குறைஞ்சது இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி புதுசாக வரக்கூடிய உணவுக்கு ஏற்ற மாதிரி உடம்பு அடாப்ட் பண்ணிக்கும் அதுக்கப்புறம் திரும்ப அந்த மாதிரி வெயிட் மறுபடியும் அட்ஜஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் ஆனால் இன்னும் கொஞ்ச நாள் லாங்காக ஃபாலோ பண்ணேன்னா இதே டயட்டை ஃபாலோ பண்ணேன்னா வெயிட்டு மறுபடியும் குறைஞ்சிரும் ஏன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி எக்ஸசைஸோ பண்ணும் கொஞ்சம் வெளியே வேலைகள்லாம் இருந்ததுனால என்னால் ஒழுங்காக எக்ஸசைஸ் அந்த மாதிரி இதெல்லாமோ கொஞ்சம் நல்லா பண்ண முடியல அதுவும் மேபி அந்த குறிப்பிட்ட டைமில் வெயிட் ஏறுறதுக்கு காரணமாக இருந்துருக்கலாம் ஆனால் அது அவ்வளோ பெரிய அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்டர் இல்லை அது அவ்வளோ இந்த வெயிட் இந்த கொஞ்ச நாள் எக்ஸசைஸ் பண்ணலனாலாம் அது ஒன்றும் அப்படிலாம் அஃபெக்ட் பண்ணாது முக்கியமாக ரைஸ் ஆட் பண்ணதுனால இந்த ஒரு புதுசான ஒரு ஃபுட் கேட்டகரி உள்ளே வரும்போது அது அஃபெக்ட் பண்ணுது ஸோ அதுதான் விஷயம் ஆனால் கொஞ்ச நாள் அதுக்கே அடாப்ட் பண்ணும்போது உடம்பு சரியாயிரும் இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது நான் கேலரி கவுண்டெல்லாம் பண்ணல இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இப்படி ரைஸ் சாப்பிட்டா உடம்பு ஏறுமா இல்லை இந்த காய்கறி சாப்பிட்டால உடம்பு குறையாத அப்படின்ற மாதிரிலாம் இல்லை நீங்கள் கேலரி கவுண்டெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா அதுங்களை சரி பண்ண முடியும் ஆனால் கேலரி கவுண்ட்டுன்றது தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் அது இரு அதுக்கு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணும் சும்மா இருக்கக்கூடியது அந்த கேலரி கவுண்டெல்லாம் யோசிச்சு டைம் டேபிள் போட்டெல்லாம் சாப்பிட்டு இருந்தோம்னா அவ்வளோதான் நமக்கு பைத்தியமே பிடிச்சிரும் அது உடல்நிலை மோசமாக இருக்கவங்களுக்கு இல்லை இல்லை யாராவது ஒரு ட்ரெயினர் அந்த மாதிரி ஒரு அதை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு புதுசாக டயட் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு ஒரு கைடன்ஸ் மாதிரி ஜென்ரலாக கேலரி கவுண்ட்டுக்காக கொடுக்கலாம் அதை ஃபாலோ பண்ணலாம் தவறு கிடையாது ஆனால் நான் ஒரு கரெக்டான ஒரு டயட்டிங் லைஃப் ஸ்டைல் அப்படின்ற மாதிரியான இதில் பற்பல ஆண்டுகளாக இருக்கேன் ஸோ அப்படிங்கும்போது எனக்கு எது எது கரெக்டான உணவு எது எது சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி விஷயம்லாம் எனக்கு ஓரளவு நல்ல ஐடியா இருக்கிறதுனால ஸோ கேலரி கவுண்ட்டுலாம் நான் பண்ணுறதே கிடையாது எப்பயுமே ஸோ நீங்கள் வீடியோஸ்லாம் பார்க்கலாம் முன்னால் இருந்தே வெயிட் ஏற்றுறது இருக்குது எதுவுமே நான் கேலரி கவுண்ட் பண்ணி பண்ணதில்லை ஏன்னா பண்ணுன்ற அவசியம் இல்லை அதுதான் விஷயம் அது தேவையில்லாத வேலை ஸோ அதனால் நான் அதை பண
ஆனா அதெல்லாம் எதுவும் பண்றது இல்லை என்னன்னா என்ன காய்கறிகள் அப்போதைக்கு அவைலபிளா இருக்கு எது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு எது வேலை கம்மியா இருக்கு என்ன இந்த இது நம்ம பட்ஜெட்டுக்கு கரெக்டா வரும் நம்ம டைமிங் சமைக்கிறதுக்கு எது ஈஸியா இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி என்னோட லைஃபுக்கான ஒரு இந்த டயட்டுன்றது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வேலையா இருக்க கூடாது சாதாரண ஒரு விஷயம் அவ்வளவுதான் காலையில இந்த சொன்னி பல்லு கழிக்கிற மாதிரி ஒரு சாதாரண ஒரு நம்ம டெய்லி லைஃப்ல ஒரு அங்கம் அவ்வளவுதான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேஷுவலா இதை பண்ணும் போது இப்படி இருக்கு இதுவும் கரெக்டா உடம்பு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் ஆகி உடம்ப வெயிட்டை ரெடி பண்ணிக்கும் அது ஈக்குவலைஸ் ஆகிடும் எண்பத்தி அஞ்சரை கிலோ ஸோ இது வரைக்கும் இருந்ததுக்கான கதையை சொல்லியாச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு நாலஞ்சு நாள் சம்திங் மேபி ஒரு வாரமா கொடுக்கலான்னு தெரில நடுவில் கொஞ்சம் சாக்லேட்லாம் சாப்பிட்டேன் நான் ரொம்ப மாதங்களுக்கு அப்புறமா சாக்லேட் சாப்பிட்றேன் அது கடையில் கிடைக்கக்கூடிய சாதாரண இதுதான் நான் வழக்கமாக வந்துட்டு இனிப்புன்ற மாதிரினா பழங்கள் தான் சாப்பிடுவேன் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி வீடியோலே பார்த்துருப்போம் சில கேக்கெல்லாம் வீட்லேயே ரெடி பண்ணிக்குவோம் இது வந்துட்டு கொஞ்சம் ஒரு சாப்பிட்ற மாதிரியான ஒரு இது வந்துச்சு ஸோ அந்த மாதிரி சாக்லேட் கொஞ்சம் ஜங்க் ஃபுட்டு அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஒரு ஒரு வாரம் மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு நாலஞ்சு நாள் சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அதுங்கெல்லாம் சாப்பிட்டேன் சாப்பிடும்போது எண்பத்தி அஞ்சரையிலிருந்து எண்பத்தி ஆறரை கிலோக்கு வந்தேன் ஸோ இந்த அளவுக்கு நான் வெயிட்டு வரைக்கும் ஏறுனது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுதான் என்னோட மேக்சிமம் வெயிட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா முன்னாடி எல்லாம் வெயிட் எல்லாம் நான் பார்க்கவே மாட்டேன் இந்த மாதிரி ஒரு யூக்கஸ்லெஸ் டேட்க்கு அப்புறம் என்னோட வெயிட் லெஸ் ஜேர்னியெல்லாம் நான் கொஞ்சம் யூடியூப்ல போடுறதால மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் அப்படின்றக்காக தான் வெயிட் மிஷினே வாங்கினேன் அதுக்கு முன்னாடி ட்ரெஸ்ஸோட ஃபிட்டிங் மட்டும் தான் பார்ப்பேன் ட்ரெஸ் ஃபிட் ஆச்சுன்னா கரெக்டாக இருக்குது டைட்டாக இருக்குன்னா கொஞ்சம் உடம்பு ஏறி இருக்குது லூஸாக இருக்குன்னா உடம்பு குறைஞ்சிருக்கு அவ்வளோதான் இது பண்ணுவேன் ஆனால் இதான் நான் பார்க்கும்போது எண்பத்தி நாலு ஒரு எண்பத்தி நாலரை அப்படின்ற மாதிரி வேணா முன்னாடிலாம் இருந்திருக்கு நான் முக்கிய ஸ்டெஸ்க்கு முன்னாடி ஆனால் இதுதான் ஆல் டைம் ஹைன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் இதுவும் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா இந்த ஒரு ஒரு கிலோ ஏறுனதும் ஒன்றும் ரொம்ப ஒரு பயங்கரமானதோ இல்லை ஒரு பயப்படுற மாதிரியான விஷயமும் கிடையாது ஏன்னா நான் ஜங்க் ஃபுட் அப்படின்ற மாதிரி விஷயம்லாம் எதுவும் சாப்பிடவே போகிறது இல்லை அதான் அக்கேஷ்னலி எப்பயாவது சாப்பிட்லாம் அவ்வளோதான் ஸோ ஆனால் இந்த தடவை கொஞ்சம் ஒரு பர்பஸ்ஃபுல்லாகவே கொஞ்சம் சாப்பிட்டேன் சாப்பிட வேண்டிய ஒரு இதுன்ற மாதிரி கொஞ்சம் பர்பஸ்ஃபுல்லாகவே சாப்பிட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஜங்க் ஃபுட் அந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது வெயிட்டு ஒரு ஒரு கிலோன்ற மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவாக ஏறுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இப்போது இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கப்போ இப்போ வந்துட்டு பார்த்தோன்னா என்னோடய வெயிட் வந்து எண்பத்தி அஞ்சு புள்ளி ஒன்பது கேஜி ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு எண்பத்தி ஆறு கிலோ அப்படின்ற மாதிரி ஸோ ஒரு அரை கிலோ குறைஞ்சிருக்கு ஏன்னா நான் கொஞ்சம் ஜங்க் ஃபுட்லாம் கட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வெயிட்டு குறைஞ்சிரும் ஸோ அதான் இன்னும் கொஞ்ச நாள் நான் இந்த இதுலேயே இருந்தேன்னா ஒரு நார்மலான ஒரு டயட்லேயே இருந்தேன்னா அப்புறம் எக்ஸசைஸ் அந்த மாதிரி இல்லாமல் பண்ணும்போது கொஞ்சம் வெளில எல்லாம் வேறு இருந்தாலும் கொஞ்சம் ரீசெண்டாக எக்ஸசைஸ் இல்லாமல் பண்ண முடியல ஸோ ஒரு ஒரு ரெகுலரான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் அப்படின்ற மாதிரி போகும்போது எனக்கு திரும்ப அதே வெயிட் மறுபடியும் வந்துடும் அதாவது ஒரு எண்பத்தி நாலரை கிலோ ஸோ அது கொஞ்சம் ஒரு ஆவரேஜான ஒரு வெயிட் எனக்கு ஸோ அந்த மாதிரி போகும்போது வெயிட் கரெக்ட் ஆயிரும் இப்போது ஒரு இன்னொரு விஷயம் மேபி இது ரொம்ப பெரிய வெயிட்டா அப்படின்னா இது ரொம்ப பெரிய வெயிட்டுன்ற மாதிரி கிடையாது இப்போ ஏன்னா நான் முன்னாடி மியூக்கோஸ் டேட் ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரியும் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் ஸோ அப்போ ஒரு எண்பத்தி நாலு அப்படின்ற மாதிரி வெயிட் எல்லாம் இருந்தேன் ஆனால் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இருந்த உடல்நிலை கொஞ்சம் மோசமாக இருக்கும் மோசம்னா என்ன சொல்கிறதுன்னா ஒரு எனர்ஜி ஒரு ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்கும் காலையில் எந்திரிக்கும் போது ஒரு மாதிரி ஒரு ஈவினிங் வேணால் கொஞ்சம் ஒரு எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும் ஸோ அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சில சுச்சுவேஷன்லாம் இருக்கும் எப்பயுமே அந்த எனர்ஜி உடம்புல சீராக இருக்காது ஆனால் கொஞ்சம் உடம்ப அந்த டீடாக்ஸ் எல்லாம் பண்ணி ரெடி பண்ண அப்புறமா இப்போ உடம்பு அந்த கரெக்டான ஒரு இதுவாக இருக்குது இப்போ த வே ஐ ஃபீல் அப்படின்றது அந்த ஒரு மியூக்கஸ்லஸ் கார்னிவோர் அந்த மாதிரியான டைமில் எப்படி இருந்ததோ அப்படி தான் அந்த ஃபீலிங்கும் இருக்குது ஸோ எதுவும் பெரிய ட்ராஸ்டிக் சேஞ்ச் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இல்லை ஸோ நான் அவ்வளோதான் இது ஜங்க் ஃபுட்டை கட் பண்
இது கரெக்டாகவே போயிடும் அந்த வெயிட்டுன்றது மறுபடியும் கரெக்டாக வந்துடும் ஆனால் அடுத்து ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஒன்று பண்ணலான்னு எனக்கு ஒன்று இருக்குது ஒரு ஐடியா ரொம்ப நல்லாவே ஐடியா இருக்குது ஸோ இப்போ நான் வந்து மியூக்கஸ்லஸ் கார்னிவோர் நடுவில் வெர்டிகல் டயட்லாம் கூட ஃபாலோ பண்ணேன் ஸோ என்னோட நாலேஜ்க்கு நான் கொஞ்சம் நிறையா இதுக்கு முன்னாடி இருந்தோம் நான் எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணுறேன் ஸோ அது எல்லாத்தையும் வச்சு நான் ஒரு சில ஒரு டயட் ஒரு பிளான் மாதிரிலாம் ஒரு ஒன்று ஃபார்முலேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை ஒரு டயட்டாக வச்சு அது அந்த டயட் நான் ஃபாலோ பண்ணி அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் உடம்பு எப்படி மாறுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா அப்பப்போ வரும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு தாட்டில் தான் இந்த ஜங்க் ஃபுட்டு அதுவும் சாப்பிட்டேன் ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் அது இப்போ பண்ணுறதுக்கான ஒரு சுச்சுவேஷன் எனக்கு இல்லை மேபி அதுக்கான டைம் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ற மாதிரி அதுக்குன்னு டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுற அளவுக்கான ஒரு ஏன்னா அதெல்லாம் பண்ணால் கொஞ்சம் நடுவில் வீடியோலாம் கரெக்டாக போடணும் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் நல்லா டைமே இல்லை அதனால் வீடியோவும் சரியாக போடலை ஸோ கரெக்டான ஒரு டைம் எனக்கு கிடைக்கும் போது முடிஞ்சால் நல்ல ஒரு வெயிட் ஏற்றி ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வீடியோ மாதிரி வேணால் போடுறேன் என்னென்ன சாப்பிட்டா என்ன பண்ணேன் அப்படின்ற மாதிரி வேணால் ஒரு வீடியோ மாதிரி போடுறேன் அது எப்போ பண்ணுவோன்னு தெரில அதுக்கான டைம் கிடைக்கும் போது அதை பண்ணுறேன் ஓகே கம்மிங் பேக் டு பேலியோ ஸோ வேர்டிக்ட் என்னென்னா பேலியோ டயட் சூப்பரான ஒரு டயட் நீங்கள் ஒரு ஹெல்த்து வெயிட் லாஸுக்குமே உங்களுக்கு நல்லாவே ஹெல்ப் பண்ணும் நீங்கள் ஜங்க் ஃபுட்டு இல்லை ஒரு ஒரு மோசமான லைஃப் ஸ்டைல் மோசமான ஒரு டயட் அப்படின்ற மாதிரி இருந்து ஒரு ஹெல்த் அப்படின்ற மாதிரி இதுக்கு நீங்கள் போகிறீங்கன்னா இது ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்டார்ட்டு ஒரு நல்ல ஒரு மிடில் கிரவுண்டு ஸோ உங்களோட ஆரோக்கியத்துக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு முதல் படி அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் இதுக்கு உங்களுக்கான ரெசிபீஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஆன்லைன்லேயே இருக்கும் நிறையா உங்களுக்கு தமிழ் ரெசிபீஸும் இருக்குது நீங்கள் வேர்ல்டில் இருக்க எல்லா குசீனுக்கும் ஓரளவு எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு பேலியோ வருஷன் மாதிரியெல்லாம் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் தாராளமாக பேலியோ ஃபாலோ பண்ணலாம் ஆஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு நீங்கள் எல்லா டயட் மாதிரியும் எதையும் நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் தான் ஃபாலோ பண்ணும் இதை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏதாவது உங்களுக்கு ரொம்ப மோசமான ஹெல்த் இஷ்யூஸ்லாம் இருக்குது இந்த டயட்டம் மாதிரி இந்த மாதிரியான விஷயத்துக்குலாம் உங்களுக்கு அனுபவம் இல்லைனா ஒரு டாக்டரை பார்த்து பேசி யாரோ ஒருத்தர் கைடன்ஸோடு நீங்கள் ஒரு டயட்டுக்குள்ளே போங்க முக்கியமாக தெரிஞ்சுட்டு பண்ணுங்கள் அதான் விஷயம் அப்புறம் இந்த அசைவம் கொழுப்பு அப்படின்ற மாதிரி விஷயத்தெலாம் பார்த்து பயப்பட தேவையில்ல அதுங்களெல்லாம் நல்லா தாராளமாகவே சாப்பிட்லாம் சாப்பிடக்கூடிய விஷயங்களை நேச்சுரலாக பார்த்து சாப்பிடுங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போதே உங்களுக்கு வெயிட் லாஸும் தாராளமாக ஆகும் உங்களோட ஹெல்த்தும் நல்லா சூப்பராகவே இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஓகே தட்ஸ் இட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த பெல் பட்டனை மறக்காமல் அழுத்துங்க நிறைய பேருக்கு நம்ம போடுற வீடியோஸே வர்றதில்ல சஜஷனில் உங்களோட கருத்துக்கள் கேள்விகள் எதாவது இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோக்காக உங்கள் டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு மிக்க நன்றி